வெல்கம் டு செகண்ட் ஷோ வீர சவர்கர் இந்த பேரை நீங்கள் எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் ஒரு சில பேர் எங்கேயாவது பார்த்துருக்க வாய்ப்புண்டு ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை சொன்னதுக்காக ராகுல் காந்தியை மன்னிப்பு கேட்கணும்னு பிஜேபி கட்சி சொன்னாங்க அப்போது நான் மன்னிப்புலாம் கேட்க முடியாது நான் ஒன்றும் சாவர்கர் இல்லை அப்படின்னு ராகுல் காந்தி சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி போன வருஷம் டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் பகத் சிங் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவங்க சிலைகளுக்கு நடுவில் வீர சவர்கரோட சிலையை அனுமதி இல்லாமல் வச்சும்போது அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளோட படத்துக்கு நடுவில் சாவர்கரோட படத்தை வைக்கிறதா அப்படின்னு சாவர்கரோட படத்துக்கு செருப்பு மாலை போட்டு விளக்க மாத்தாலாம் அடிச்சிருந்தாங்க இதுக்கு அப்படியே நேர் எதிராக ஒவ்வொரு வருஷமும் வீர சவர்கர் அவர்களோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கும் நினைவு நாள் அன்னைக்கும் நம்மளோட பாரத பிரதமர் மோடி அமித்ஷா எல்லாம் அவரோட படத்துக்கு முன்னாடி நின்று அப்படியே உருக்கமாக வணங்குறத பார்த்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்ல வீர சவர்கர் அவர்களுக்கு இந்தியாலேயே உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது கொடுக்கணும் அப்படின்னு அமித்ஷா பல முறை சொல்லியிருக்காரு இன்னும் ஒரு சில படி மேல போய் வேற சில பாஜக நிர்வாகிகள்லாம் அடிக்கடி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கரன்சி நோட்ல வீர சவர்கர் அவர்களோட படத்தை போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருந்தவர் வீர சவர்கர் அதனால அவர் தான் நம்ம நாட்டோட உண்மையான தந்தை காந்தி கிடையாது அதனால கரன்சி நோட்ல அவரோட படத்தை எடுத்துட்டு வீர சவர்கரோட படத்தை போடணும்னு பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க வீர் சவர்கரோட நினைவு நாளான இன்னைக்கு உண்மையிலே வீர் சவர்கர் அவ்வளவு வீரமானவரா அவர் சார்ந்திருந்த அமைப்புகளும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பும் உண்மையிலே இந்தியாவோட சுதந்திரத்துக்கு எவ்வளவு போராடி இருக்காங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த பண்டோரா பாக்ஸ் எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் வீர் சவர்கர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற விநாயக் தாமோதர் சவர்கர் ஆர் எஸ் எஸ் இந்து மகாசபா போன்ற அமைப்புகள்ல ஒரு முக்கியமான தலைவர் சந்திரநாத் பாசு அப்படிங்கிறவர் காயின் பண்ண ஹிந்துத்துவா அப்படிங்கிற டேர்ம ஃபார்முலேட் பண்ணவர் சவர்கர் தான் ஹிந்துவிசம் ஹிந்துத்துவா இது ரெண்டுக்குமான அடிப்படை வித்தியாசத்தை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஹிந்துவிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு மதம் ஹிந்துத்துவா அப்படிங்கிறது ஒரு அரசியல் கொள்கை ஹிந்துத்துவானா என்னன்னா இந்தியாங்கிற நாடு ஹிந்துக்களுக்கு மட்டுமானது தான் யாரெல்லாம் இந்துக்கள் இல்லையோ அவங்கெல்லாம் இந்தியர்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த அரசியல் கொள்கை இந்த ஹிந்துத்துவா கொள்கையை நாடு முழுக்க பரப்பற்றை பண்ண வீர் சவர்கரை தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஹிந்துத்துவான்னு சொல்றாங்க ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பும் பிஜேபி கட்சியும் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு ஒவ்வொரு செக்மெண்டா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் விநாயக் தாமோதர் சவர்கர் இருபத்தி ஏழு மே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணுல மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துல நாசிக் சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாகூர் அப்படிங்கிற வில்லேஜ்ல ஒரு ஹிந்து பிராமின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறாரு தன்னோட பன்னிரெண்டாவது வயசுலயே தன்னோட ஊர்ல நடந்த ஒரு ஹிந்து முஸ்லீம் மதக்கலவர் தப்போ தன்னோட வீட்டு பக்கத்துல இருந்து ஒரு பள்ளிவாசலுக்கு தன்னோட நண்பர்களோட போய் அந்த பள்ளிவாசலோட கதவையும் ஜன்னல்களையும் அடிச்சு நொறுக்கி இருக்காரு பிற்காலத்தில் இதை பத்தி பேசும்போது அந்த பள்ளிவாசல அடிச்சு நொறுக்கணும்னு தனக்கு மிகுந்த மன நிம்மதியை கொடுத்ததா ரொம்ப பெருமையா சொல்லியிருக்காரு பள்ளி நாட்கள்ல இருந்து அரசியல் அதிக ஆர்வம் காட்டின வீர சவர்கர் தன்னோட கல்லூரி படிப்பை புனேல படிச்சு முடிச்சிருந்தார் தன்னோட சகோதரரோட சேர்ந்து அபினவ் பாரத் சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி குரூப்பையும் ஆரம்பிச்சிருந்தாரு லண்டன்ல தன்னோட சட்ட மேற்படிப்பு படிக்க போயிருந்த வீர் சவர்கர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அவரோட இருபத்தி ஏழாவது வயசுல பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அரெஸ்ட் பண்ணி இந்தியாவுக்கு திரும்ப அனுப்பி வச்சாங்க எதுக்காக அப்படின்னா நாசிக் சிட்டியோட மெஜிஸ்ட்ரேட்டா இருந்த ஏ எம் டி ஜாக்சன் அப்படிங்கிற கொலை பண்ண வழக்குல இவரோட துப்பாக்கி தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதாவது லண்டன்ல இருந்து சட்ட விரோதமா இருபது பிரௌனிங் பிஸ்டல் துப்பாக்கிகள் அனுப்பினதுக்காக அவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தாரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவர் இந்தியாவுக்கு அனுப்பும் போது பிரான்சுக்கு தப்பிச்சு போய் தஞ்சம் அடையலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பிரெஞ்சு போர்ட்ல மாட்டிக்கிட்டாரு பிரெஞ்சு அபிஷியல்ஸ் அவரை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஒப்படைச்சிட்டாங்க அவரும் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாரு இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த காலத்து சட்டப்படி அவருக்கு ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது அந்த மான் நிக்கோபார் தீவில் இருக்கிற சிறையில் அவர் ஐம்பது ஆண்டுகள் இருக்கணும் அப்படின்னு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது வீர் சவர்கர் அந்தமான் ஜெயில பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல இருந்தாரு அந்த பத்து ஆண்டுகள்லையும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு பல மன்னிப்பு கடிதங்களும் தன்னை ரிலீஸ் பண்ண கோரி பல கருணை மனுக்களையும் போட்டிருந்தாரு அவர் எழுதின ஒரு மன்னிப்பு கடிதத்துல இருந்து சில முக்கியமான வரிகளை நான் படிச்சு காட்டுறேன் ஜெயில் கொடுமைகளை என்னால் தாங்கவே முடியல ஒவ்வொரு நாளும் என்னை போட்டு வதைக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மட்டும் கொஞ்சம் கருணை காட்டி என்னை ரிலீஸ் பண்ணா நான் இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தோட அரசியல் அமைப்புக்கு தீவிரமான ஒரு ஆதரவாளனா செயல்படுவேன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நான் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக நிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதி அளிக்கிறேன் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் என்னோட அம்மா மாதிரியான பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அந்த மகனுக்கு கருணை காட்டாட்டி நான் எங்க போவேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி
பொண்ணுங்களோட வேலை குழந்தை பெத்துக்கிறதும் அவங்கள பாத்துக்கிறதும் புருஷங்களுக்கு சமைச்சு போடுறது மட்டும் தான் அவங்களோட வேலை அப்படிங்கிறது தான் அவரோட எண்ணமா இருந்திருக்கு அதே மாதிரி காந்தி நேரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் லால் பகதூர் சாஸ்திரி மாதிரி மக்கள் கிட்ட சாவர்கருக்கு பெரிய செல்வாக்கு இருந்ததில்ல ஏன்னா மக்களுக்கு அவர் எதுவுமே பண்ணதில்லை இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஹிந்துக்களுக்கு ஒரு தனி நாடு வேணும் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு தனி நாடு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே முதன் முதல்ல முன் வச்சவர் சாவர்கர் தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல லாகூர்ல நடந்த ஒரு மாநாட்டில் முகமது அலி ஜின்னா முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு தனி நாடு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை போட்டிருந்தாரு ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல இந்தியாவுக்குள்ளேயே ரெண்டு தேசங்கள் இருக்கு ஒன்னு ஹிந்துக்களுக்கான தேசம் இன்னொன்னு முஸ்லீம்களுக்கான தேசம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொளுத்தி போட்டாரு சாவர்கர் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் அதாவது குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தோட ஆட்சியை நிப்பாட்டினதுல இந்த இயக்கத்துக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பங்கு உண்டு அதாவது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல மும்பையில் நடந்த ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டியோட ஒரு செஷன்ல குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் பத்தி பேசினார் காந்திஜி இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் நம்மளோட கவர்மெண்ட் இல்ல அவங்க இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றணும்னா அவங்க கிட்ட வேலை பார்க்கறது முதல்ல நம்ம நிப்பாட்டணும் அவங்களோட ஆர்மியில சேர்ந்து அவங்களுக்காக நம்ம சண்டை போடக்கூடாது எந்த அரசாங்க பதவியிலும் இருக்கக்கூடாது அவங்களோட எந்த ஆபீஸ்லயும் வேலை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு எல்லா மக்கள்கிட்டையும் காந்திஜி கேட்டாரு இந்த வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்துக்கு நாடு முழுக்க மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருந்தது ஆனா யாரெல்லாம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் ஆதாயம் அடைஞ்சாங்களோ அவங்களும் சில பிசினஸ் மேன் மட்டும் இந்த இயக்கத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கல பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் இரண்டாம் உலக போர் முடிகிற வரைக்கும் இந்தியாவோட சுதந்திரம் பத்தி பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா போராட்டங்களும் ஆரம்பிச்ச உடனே காந்தி உட்பட எல்லா தலைவர்களையும் சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷங்கள் வெளி உலகத்தோட எந்த காண்டாக்டுமே இல்லாம இந்த தலைவர்கள் சிறையில் இருந்தாங்க ஆனாலும் நாடு முழுக்க போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது காந்தி அவர்களோட மனைவி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டாங்க காந்திஜிக்கு உடல்நிலை ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் கூட ஜெயிலுக்குள்ளேயே இருபத்தோரு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தாரு இப்படி நாடு முழுக்க உசுர கொடுத்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக போராடிட்டு இருக்கும் போது நம்ம வீர் சவர்கர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் தெரியுமா அந்த சமயத்துல இந்து மகாசபையோட தலைவராக இருந்த வீர் சவர்கர் எந்த அளவுக்கு பிரிட்டிஷுக்கு விசுவாசமா இருந்தார்னா அந்த இந்து மகாசபையில இருந்த எல்லாருக்கும் தன்னோட கைப்பட ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அதாவது தொடர்ந்து பிரிட்டிஷ் ராணுவத்துக்கு விசுவாசமாவே இருங்க எந்த அரசாங்க பதவியை விட்டு வெளியே வராதீங்க எக்காரணத்தை கொண்டும் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஒரு கடிதமே எழுதுறாரு அது மட்டும் இல்ல இந்து மகாசபை சார்பா ஒரு அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வெளியிடுறாரு இந்து மகாசபையோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு பெங்காலோட இந்து மகாசபை லீடராக இருந்த ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தாய் கட்சியான பாரதிய ஜனசங்க் இந்த கட்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் ஆரம்பித்தவர் தான் இந்த ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கமிட்டியோட போராட்டங்களெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கடிதமே எழுதுறாரு இருபத்தி ஆறு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவர் எழுதின கடிதத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டியோட இந்த கோரிக்கைகளையும் போராட்டங்களையும் எப்படி சமாளிக்கிறது காங்கிரஸ் கமிட்டி எவ்வளவுதான் போராடினாலும் நீங்க இந்தியா விட்டு போயிடாதீங்க அப்படின்னு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காரு இன்னும் ஒரு படி மேல போய் இந்திய சுதந்திரத்துக்காக போராடுற தலைவர்கள் பத்தின இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்குறாங்க வீர் சவர்கர் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்புல ஒரு முக்கியமான புள்ளியா இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஹெட்கேவர் அப்படிங்கிறவரால் தொடங்கப்பட்ட ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து எந்த ஒரு சுதந்திர போராட்டத்திலையும் கலந்துக்கவே இல்லை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்திடவே கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஹெட்கேவர் ரொம்ப தெளிவா இருந்தாரு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல உப்பு சத்தியாகிரகத்தை மகாத்மா காந்தி தொடங்கும் போது அந்த தண்டி யாத்திரையில கலந்துக்கிறதுக்காக ஹெட்கே அவர் தனி ஆளா வந்திருந்தாரே தவிர தன்னோட ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்புல இருந்து யாரையுமே கலந்துக்க அலோ பண்ணல உங்களுக்கு வேணும்னா தனியா போய் கலந்துக்கங்க ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்போட சார்பா யாருமே இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துல கலந்துக்க கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா சொல்லி இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ஹெட்கே அவரோட மரணத்துக்கு பிறகு ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்போட புது தலைவரானாரு கோல்வால்கர் அவரோட தலைமையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் நடக்கும் போது கோல்வால்கரும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பில இருந்து யாருமே அதில் கலந்துக்கூடாதுன்னு ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு இதுல இன்னும் வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பாம்பே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் எந்த ஒரு சுதந்திர போராட்டத்திலையும் பிரிட்டிஷ் அரசை எதிர்த்து ஆர் எஸ் எஸ் கலந்துக்காததை ரொம்பவே பாராட்டி இருந்தாங்க பாம்பே பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சங்கிகள் மட்டும்தான் எங்களோட சட்டங்களை ரொம்பவே
மகாத்மா காந்தி அவர்களை பார்த்து முத முதல்ல தேச தந்தை அப்படின்னு சொன்னதே நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் அதே மாதிரி சுபாஷ் சந்திர போஸை பார்த்து போராளிகளின் இளவரசன் அப்படின்னு காந்திஜி சொல்லியிருக்காரு வீர் சாவர்கரை பத்தி பல முறை கண்டிச்சும் விமர்சனம் பண்ணியும் பேசியிருக்காரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ஒரு எடிட்டோரியல் எழுதியிருந்த போது இந்து மகாசபா ஆர் எஸ் மாதிரி அமைப்புகளுக்கு நாட்டோட சுதந்திரத்தை விட காங்கிரஸ் கமிட்டியை வீழ்த்துறது தான் பெரிய லட்சியமா இருக்கு அவங்களோட டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பா இருக்குது இன்னும் நிறைய பிரச்சனையை தான் உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல ரேடியோல ஒரு இடம் பேசும்பொழுது சாவர்கரோட ஹிந்து மகாசபா முகமது அலி ஜின்னாவோட முஸ்லீம் லீக் எல்லாம் உங்களுக்குள்ளேயே மதத்தை வச்சு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கதை விட்டுட்டு வந்து எல்லாரும் ஒன்னா இந்தியர்களா நின்று நாட்டுக்காக போராடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆனா இன்னும் ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப பெரிய ஒரு துரோகத்தை பண்ணது வீர் சவர்கரோட கும்பல் தான் இரண்டாம் உலக போறப்போ பிரிட்டிஷ் கூட சண்டை போட்டு நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தரதுக்காக வெளிநாட்டில இருந்து மிலிட்டரி ஆதரவு கொண்டு வர நினைச்ச சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு எதிரா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு முழு ஆதரவும் கொடுத்தது சாவர்கர் கும்பல் அப்படிங்கிறது தான் வரலாறு இதையெல்லாம் தாண்டி வீர சாவர்கருக்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கும் ரெண்டு விஷயத்துல ஒத்தே வராது வீர சாவர்கர் ஹிந்துத்துவ கொள்கையை தூக்கி பிடிக்கிறவர் ஆனா சுபாஷ் சந்திர போஸ் மதச்சார்பின்மை கொள்கையை ஃபாலோ பண்றவர் அதனாலதான் சுபாஷ் சந்திர போஸோட ஆர்மியில கூட நிறைய இஸ்லாமியர்கள் இருந்தாங்க ரெண்டாவது விஷயம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒரு களவீரர் ஆனா வீர சவர்கர் என்னைக்குமே களத்துல நேரடியா இறங்காதவர் எப்பவுமே பின்னால இருந்துகிட்டு மத்தவங்களை தூண்டிவிடக்கூடியவர் அதுக்கு ரொம்ப சரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் மகாத்மா காந்தியோட படுகொலை மகாத்மா காந்தியோட கொலை வழக்கில் அரெஸ்ட் ஆனவங்க ஒன்பது பேர் நாத்ராம் கோட்சே அவரோட சகோதரர் கோபால் கோட்சே உட்பட அந்த ஒன்பது பேர்ல முக்கியமான ஒருத்தர் வீர சவர்கர் அந்த ஒன்பது பேர்ல திகம்பர் பாட்ஜே அப்படிங்கிறவரோட வாக்கு மூலம் ரொம்பவே முக்கியமானது ஏன்னா அந்த வாக்கு மூலத்துல சாவர்கருக்கும் கோட்சேவுக்கும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமான ஒரு பழக்கம் இருந்தது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருந்தாரு அவரோட வாக்கு மூலப்படி நான் நாத்துராம் கோட்சே நாராயண நாப்தே நாங்க மூணு பேரும் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு தடவை வீர சவர்கரை சந்திச்சோம் ஜனவரி பதினாலாம் தேதி பாம்பேல இருக்கிற சவர்கர் சதன்ல நாங்க அவர் சந்திச்சும் போது ரெண்டாவது மாடியில ஒரு மீட்டிங் நடந்தது நான் பில்டிங்க்கு வெளியே நின்றிருந்தேன் மீட்டிங் முடிஞ்சு வெளியே வந்த போது கோட்சே கையில ஒரு துப்பாக்கி இருந்தது நேருவையும் காந்தியையும் கொல்லணும் அப்படிங்கறது அவர் கொடுக்கப்பட்ட அசைன்மெண்ட் திரும்பவும் ஜனவரி பதினேழாம் தேதி அதே பில்டிங்ல ரெண்டாவது மீட்டிங் நடக்குது நான் பில்டிங்கோட வாசல நின்றுட்டு இருந்தேன் வெற்றிகரமா முடிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொல்லப்பட்டது இந்த மீட்டிங் நடந்து மூணாவது நாள் ஜனவரி இருபதாம் தேதி மதன் லால் பஹ்வா அப்படிங்கிற ஆளு காந்திய கொலை செய்ய முயற்சி பண்றான் ஒரு வெடிகுண்ட தூக்கி எறியிறான் ஆனா காந்திஜி தப்பிச்சிடாரு அதுக்கடுத்துதான் ஜனவரி முப்பதாம் தேதி நாத்துராம் கோட்சே காந்திஜிய தன்னோட துப்பாக்கியால மூணு தடவை சுட்டு கொலை பண்றான் சாவர்கருக்கும் கோட்சேவுக்குமானது ஒரு குரு சிஷியன் உறவு அப்படின்னு பாட்ஜே சொன்னத ஒரு ட்ரஸ்ட்ஃபுல் விட்னஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த வழக்கை விசாரிச்ச ஆத்மசரண் அப்படிங்கிற நீதிபதி ஆனா இந்த வழக்குல சாவர்கர் மேல போதிய ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்காததால அவர் ரிலீஸ் செய்யப்படுறார் இது நடந்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல நாத்துராம் கோட்சேவோட சகோதரர் கோபால் கோட்சே ரிலீஸ் ஆகிறார் அவர் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு மாசத்துல அவர் வெல்கம் பண்றதுக்காக கோலாகலமா ஒரு பார்ட்டி நடக்குது அந்த பார்ட்டியில காந்திய கொலை பண்ணது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா பேசுறாரு கோபால் கோட்சே இந்த சம்பவத்தால திரும்பவும் பரபரப்பாகி ஜே எல் கபூர் அப்படிங்கிற நீதிபதி தலைமையில மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல காந்தி கொலையை பத்தி திரும்பவும் விசாரணை நடக்குது கிட்டத்தட்ட இது நடக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு பிப்ரவரியில சாவர்கர் இறந்து போயிடுறாரு தனக்கு சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லி மறுத்துட்டு இருபத்தி ஒரு நாள் கிட்ட சாப்பிடாம இருந்து தன்னோட உயிரை தானே மாச்சுக்கிறாரு வீர சாவர்கர் இதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஜே எல் கபூரோட விசாரணை கமிட்டி தன்னை நோக்கியும் வரும் தன்னையும் அரசு பண்ணக்கூடும் அப்படிங்கிற பயம் தான் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆனா அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியல ஆனா கபூரோட விசாரணை அறிக்கையில பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் அப்படிங்கிற பகுதியில காந்தியோட கொலையில சாவர்கருக்கும் பங்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாவே விவரிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி கோபால் கோட்சே எழுதின காந்திஸ் மேர்டர் அண்ட் ஐ அப்படிங்கிற புத்தகத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல ரத்னகிரியில இருந்தப்போ கோட்சேவும் சாவர்கரும் டெய்லி சந்திப்பாங்க அவங்களோட நட்பு ரொம்ப டீப்பானது அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு அந்த வகையில காந்தியோட கொலையில சாவர்கருக்கும் பங்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாகவே தெரியுது இன்னொரு கான்ட்ரவர்ஷியான விஷயம் என்னன்னா லேரி காலின்ஸ் டாமினிக் லேப்பியர் இவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதின ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் அப்படிங்கிற புக்கில் நானூத்தி இருப
வீர சவர்க்கரோட வாழ்க்கை வரலாறு ஒரு புத்தகமா வந்துச்சு அந்த புத்தகத்தை எழுதினவர் சித்திரகுப்தன் அப்படிங்கிறவர் இதுல ரொம்ப காமெடியான விஷயம் என்னன்னா சத்யராஜ் படத்துல அந்த குழந்தையே நீங்க தான் சார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த சித்திரகுப்தனே வீர சவர்க்கர் தான் ஆமாங்க தன்னை பத்தி தானே பக்கம் பக்கமா புகழ்ந்து எழுதியிருந்தாரு வீர சவர்க்கர் பொதுவா எல்லாரும் ஆட்டோ பயோகிராஃபி எழுதினா தன்னோட பேர்ல தான் எழுதுவாங்க ஆனா எங்க தன்னை பத்தி இவ்வளவு புகழ்ந்து எழுதுனத கிண்டல் பண்ணிருவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு சித்திரகுப்தன் அப்படிங்கிற பேர்ல எழுதியிருந்தாரு ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் மக்கள் அதை கிண்டல் தான் பண்றாங்க சோ அவ்வளவுதாங்க நம்ம வீர சாவர்கர் அவர்களோட வீர வரலாறு நான் இவ்வளவு நேரம் பேசுனதுல இருந்து அவர் எவ்வளவு வீரமானவர் அவரும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பும் நம்ம சுதந்திரத்துக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போராடி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சிருக்கும் காந்தியோட கொலையில கைதான போ தவிர வீர் சாவர்கர் அவர்கள் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் அவ்வளவு பிரபலமான ஆள்லாம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சாவர்கரோட பேரு இந்திய அரசியல்ல எங்கேயுமே உச்சரிக்கப்படல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல பிஜேபி முதன் முதல்ல ஆட்சியை பிடிச்சப்பதான் திரும்பவும் ஒரு பேர் அடிபட்டது அந்த மாதிரி நிக்கோபார் தீவுல இருக்கிற ஜெயில இருக்கும் போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு சாவர்கர் தொடர்ந்து மன்னிப்பு கடிதமா எழுதினார் இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஏர்போர்ட்டுக்கு பிஜேபி அரசாங்கம் சாவர்கரோட பேரை வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி மூணுல பார்லிமெண்டோட சென்ட்ரல் ஹால்ல காந்திஜியோட படத்துக்கு பக்கத்திலேயே சாவர்கரோட படத்தையும் வச்சிருக்காங்க இந்த சம்பவத்தால கோபமான விஸ்வநாத் மாத்தூர் அப்படிங்கிற சுதந்திர போராட்ட வீரர் பகத் சிங் கூட ஜெயில இருந்தவர் சாவர்கர் மாதிரி ஒரு கோலைய பெரிய போராட்ட வீரர் மாதிரி காட்ட நிறைக்கிது பிஜேபி அரசாங்கம் இப்படி பார்லிமெண்ட்ல சாவர்கரோட படத்தை வைக்கிறது நம்ம நாட்டுக்கே அவமானம் பிரிட்டிஷ் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு கெஞ்சின ஒரு ஆளுக்கு மகாத்மா காந்தியோட படுகொலையில கைதான ஒரு ஆளுக்கு இந்துக்களுக்கு ஒரு தேசம் முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு தேசம் வேணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஆளுக்கு பார்லிமெண்ட்ல நீங்க செலவு வைப்பீங்க அப்படின்னா அதை விட கேவலம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப காட்டமா பேசியிருந்தாரு அதுக்கடுத்து மும்பையில ஒரு பெரிய ரோட்டுக்கு சாவர்கரோட பேரை வச்சாங்க டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில அவரோட சிலைய வச்சாங்க இப்போ கரன்சியில அவரோட படத்தை போடணும் அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது கொடுக்கணும் நிறைய கோரிக்கைகள் வச்சுட்டு இருக்காங்க சரி இந்த வீடியோ பாக்குற உங்களுக்கு அது எப்படிப்பா காந்தியோட படத்தை எடுத்துட்டு சாவர்கர் மாதிரி ஒரு ஆளோட படத்தை போட முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஆனா ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் வழக்குல அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட பிரக்யா தாக்கூர் அப்படிங்கிற டெரரிஸ்ட ஓட்டு போட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கே அனுப்புறாங்க நாட்டுல எது வேணா நடக்கலாம் கரன்சியில சாவர்கரோட படத்தையும் போடலாம் பாரத ரத்னா விருதையும் கொடுக்கலாம் எது வேணா நடக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா வீர சாவர்கர் மாதிரி ஒரு ஆளோட வீர வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரியணும் இன்ஸ்பைர் ஆகணும் நன்றி